哇，超级下饭！喜欢的朋友一定要去试一下哦。胡椒粉，少许生抽，再来点点料酒，抓均匀的先腌三十分钟，给鱼腌个底味。接着我们来起锅热油，煎几个荷包蛋，油温不要太高，就可以打入鸡蛋了。煎鸡蛋的话呢，火不要太大，要不然边缘很容易焦的。好啦，已经煎好一个啦。煎完鸡蛋的锅呢，不用洗，接着煎鱼。煎鱼的话呢，火要大一点，然后油稍稍多一点。煎的时候呢，我们晃动一下锅，让鱼的每一个位置都煎到。煎鱼的话一定要有耐心，要煎到这个鱼那一面金黄才能够翻哦。我们要知道它能不能翻，可以晃动一下锅。这个鱼可以在锅里面晃动，那就可以翻动了。炒菜呢，一定要用铁铲，夸夸夸的这个声音听起来是很爽的。你看，这个鱼皮一点都不会煎破。然后我们来调一个料汁，碗里加入生抽、蚝油、猪吼酱，再来适量的清水，然后给它搅匀。然后我们再准备一个砂锅来炒香姜丝，接着加入洋葱。洋葱炒出香味了之后呢，就把煎好的鸡蛋放进来，再把鱼块铺上来，最后淋入料汁，盖上盖子调中火焖十分钟。时间到啦，我们再来加一把葱段，一道鲜上加鲜的鲈鱼鸡蛋包就做好啦。天气越来越凉了，热乎乎的砂锅菜可以安排起来喽。
鸡蛋吸满的酱汁特别入味。有没有一眼就能认出这是什么东西的小伙伴，请举手。今天去买菜的时候，看到一个阿姨在卖这个，我们这边呢叫做安饭腿，硬饭头。这是野生的土茯苓，这表面有一层泥沙，要给它刷干净。我老公说，小的时候呢，没什么东西吃，经常会跑到山上去挖这个来吃，当饭吃的。其实它的祛湿效果是很好的。这种土茯苓呢，在超市的那些卖汤料的地方也可以买得到的，那种是干的，切成片的。土茯苓洗好了之后呢，给它切成小块。啊，切不动，我还是砍好了。夏秋交替的季节啊，湿气还是比较重的。我们再加上一些薏米，这个薏米炒一下，它祛湿效果会更好。炒到薏米表面有一点点微微焦斑就可以，也不用多，这里放十克就够了。另外我还准备了十五克赤小豆，把两种豆子呢加在一起，用清水给它清洗一下。然后我们再来焯一些骨头，煲这个土茯苓汤呢，我们要用这种油脂没那么多的骨头。就像这种脊骨啊、排骨都是可以的，加入生姜跟料酒去腥。这血骨呢，焯水之前洗干净，焯的时候把浮沫撇去，现在就不用再冲洗了，直接捞出来用。煲汤最好用砂锅，它煲出来的汤呢才香。土茯苓也加进来，然后就是这个薏米跟赤豆。一般呢，我们还会搭配的五子毛桃一起煲。这几款食材呢，它都是去湿的。加入适量开水，它比较容易煮开。最后来一块姜，大火煮开，转小火煲九十分钟。汤煲好了，我们来加一点点盐，调一下味。口味淡的朋友呢，可以不加盐。这个汤不加盐，它也很好喝。这碗汤呢，它喝起来清香中带着一点点甘甜，在梅州叫它是长寿汤。这里七八十岁的老人家都可以下地干活的，刚过来的时候我都觉得好惊奇哦，可能他们就是因为爱喝这个汤吧，经常喝身体会特别棒哦。喜欢的朋友赶紧收藏起来试一下。哇，猪肚酱桌真的是好香啊！这个东西呢，大家有没有见过？它叫丝瓜络，就是我们吃的那种丝瓜，长老了之后晒干，去掉表面的硬壳，就形成这样一个东西。以前我们都是拿它来洗碗的，把这丝瓜络给它剪成小段，然后用清水泡一下。这丝瓜络买的时候呢，你要去卖菜的那个地方买，千万不要去超市，或者你去药店也可以买得到的。然后呢，你还要看它这个颜色深浅不一，这种就是比较天然的，没有加工。食用的话一定要买这一种。每年啊，在这个夏秋换季的时候，我的胃就开始不舒服了。今天呢，花了一百来块钱买了一个猪肚，我们来包一款猪肚汤。你看，还搭了一个小肚，你们知道它是装什么的吗？先来给它清洗一下，加入多一点的淀粉，多一点的盐，里里外外先给它抓洗一下，先揉搓，然后再用清水洗。这小肚呢，一定要剪开来洗，才能够洗得比较干净。用淀粉给它洗了两三遍，就很干净了。洗干净了之后，再用热水给它烫一下表面的粘液